Bonjour, ceci est un didacticiel vous permettant d'appréhender les phases principales à partir du pushback jusqu'au décollage. Tout d'abord, s'assurer que APU Bleed est activé, ceci est une condition indispensable pour procéder par la suite au démarrage des moteurs. Sélecteur Yarn Dumper sur ON. Position de l'autobreak sur RTO. Et sélecteur sur TARA. Tous les services au sol étant terminés, nous allons pouvoir demander l'autorisation pour le pushback. Actionnez le frein de part avant de retirer les cales. Activons maintenant toutes les pompes à carburant, ainsi que les pompes hydrauliques. Sans oublier d'activer le chauffage des fenêtres du cockpit. Il convient également d'activer l'antigivrage des sondes, ailes et moteurs. Une fois le détachement de la passerelle terminé, nous allons pouvoir procéder au démarrage du pushback. Le pushback étant en cours, procédons maintenant au démarrage du moteur numéro 2. Positionnez le sélecteur d'allumage des moteurs sur GND, puis surveillez la valeur en pourcentage de N2. Actionnez la manette 2 pour procéder au démarrage du moteur. Une fois que ces valeurs sont stabilisées, procédez de la même manière pour démarrer le moteur numéro 1. Le pushback étant maintenant terminé, nous allons pouvoir entamer la phase de roulage. Allumer les feux de taxi, ainsi que les autres feux de signalisation. Nous pouvons également éteindre l'APU. Et voilà, nous sommes fin prêts pour le roulage. Il suffit maintenant de desserrer le frein de part.
et de positionner les deux sélecteurs sur compte. Actionnez légèrement la manette de gaz afin de faire avancer l'avion progressivement tout en respectant la vitesse maximale de 20 nœuds. Activez les volets sur la position 5. À l'approche du point d'arrêt de la piste de décollage, nous pouvons armer l'autofrottle.
En phase d'alignement, nous pouvons maintenant allumer les feux d'atterrissage et éteindre les feux de taxi. Pieds sur les deux freins, exercez une poussée d'environ 40%, puis activez le bouton Toga. ascensionnel de l'avion est confirmé, rentrer les trains d'atterrissage. Appuyez sur les boutons VNAV et LNAV pour suivre le directeur de vol. Une fois que la vitesse a atteint le repère 1, vous pouvez rentrer les volets. A l'approche de la vitesse autorisée de 250 nœuds, activez le pilote automatique. Une fois l'altitude de transition atteinte, appuyez sur le bouton de l'altimètre pour passer en mode standard. Une fois l'altitude de 10 000 pieds atteinte, nous pouvons couper les feux d'atterrissage. Ceci conclut la fin du didacticiel, mais avant de quitter, je vous laisse admirer la ville de Chicago. <rire>